sarà particolare, siamo tutti curiosi di vedere come si evolverà il, il campionato stesso, è una terra assolutamente incognita, però probabilmente proprio per questo sarà un campionato ancora più interessante, c'è cioè, molta fame di calcio da parte di tutti, quindi necessariamente presumo, vedendo anche le, le, le gare che già si sono svolte, si inizierà diciamo un pochino contratti piano piano e poi nel, nel proseguo le squadre si scioglieranno acquisendo condizioni. La parola più ricorrente tra dirigenti, allenatori, e tecnici e giocatori della B è curiosità, siamo curiosi di ciò che sarà questo campionato. Perché? Perché ripeto, è una situazione che non, non credo si sia mai verificata. È tre, Praticamente tre mesi di completa inattività, i calciatori stessi non, 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 normalmente non ce l'hanno perché anche durante, durante l'estate il periodo è molto più breve, eh, hanno dovuto riprogrammare gli staff tecnici, la, la, la preparazione, il mister diceva, proprio ieri ne parlavo, e diceva noi abbiamo fatto 31 allenamenti in un tempo brevissimo, cosa che lui che ha tantissima esperienza non aveva mai fatto, quindi... Eh, sarà necessario gestirsi al meglio sia a livello di squadra che a livello di singoli fortunatamente ci sono queste cinque sostituzioni che in qualche modo, in qualche modo aiutano c'è curiosità da parte di tutti però c'è anche, io parlando con, con i calciatori c'è anche molta voglia di ricominciare erano, erano un pochino stanchi di star fermi non vedono l'ora di, di, di riniziare il secondo posto può essere un obiettivo o sogniamo troppo? Vediamo partita dopo partita veramente perché ripeto è una situazione così strana che nessuno può fare previsioni. Secondo me l'atteggiamento più giusto è quello di affrontare una partita alla volta e um, sarà necessario e in questo sono curioso anche di, di mentalizzarsi immediatamente perché poi si giocherà in un contesto molto, anche questo molto particolare fuori usuale, cioè a porte chiuse, i calciatori non, non sono abituati, il pubblico in qualche modo ti, 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 ti immerge in un'atmosfera competitiva che quando non c'è, c'è cioè il rischio magari che, che si scambi la partita vera per un allenamento, sono convinto che non sarà così, però anche questo è una cosa da verificare. Per tutte, Salamitana compreso, può essere già determinante, possono essere già determinanti queste prime 3-4 partite? Cioè se fai tanti punti vuol dire che hai imboccato la strada giusta di quello che è un mini campionato. È un mini, è un mini, è un mini campionato quindi sicuramente 3-4 partite rappresentano una percentuale significativa del cammino e quindi sicuramente iniziare bene è, è, è molto importante, i ragazzi lo sanno, li ho visti molto concentrati quindi adesso la parola spetta al campo. Avete fissato un premio promozione? O playoff, non so. No, io ho detto loro quando li ho visti che ringraziandoli per la disponibilità che hanno manifestato nei confronti della società e ripeto, è una cosa di cui non banale, ho detto loro che sicuramente se dovesse esserci un cammino importante eh, noi come società siamo pronti a, 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 a ringraziarli con, con gli interessi, come si suol dire. Un'ultima considerazione, la vicenda Venezia, quanto potrebbe eventualmente condizionare questo, questa mini stagione, questa fase finale? Vediamo adesso, io in questo caso svesto i panni del, insomma, del copatron della Salernitana, vesto quelli di vicepresidente della Lega, noi siamo abituati come Lega a parlare con, diciamo, con comunicazioni ufficiali, adesso vediamo l'evolversi della situazione, io spero, auspico insomma, che tutto con il buon senso si possa risolvere e che, che la partita si possa giocare, altrimenti... Uh, per quanto di competenza della Lega faremo le nostre valutazioni.